Hallo, willkommen zu meinem Kanal. Heute zeige ich Ihnen, wie Ausländer Deutsch sprechen. So sprechen die Türken. Esalem alaikum alder, was geht? Schaust du aus so braun? Kommst du konkret von Urlaub? Warst du in Istanbul oder sag mal? Hey, dann ist dann ist aber cool, alter. Ja, bist du geflogen mit du oder ist den anderen? Hey, dann musst du musst musst du mir konkret sagen. Hey, da gehe ich auch machen Urlaub. So sprechen die Russen. Wir russische Männer haben einen großen Vorteil gegenüber den Deutschen. Wir können sehr lange warten, so lange wie du wartest, wenn du in Sibirien im tiefsten Schnee feststeckst und auf dem Frühling wartest. Jeder andere Deutsche neben dir wäre längst erfroren, aber nicht du als der russische Mann, denn in dir ist ein Tier, und dieses Tier ist so wie ein russischer Bär mit einem dicken Fell und langem Atem. Deswegen, wenn du lernst dein Deutsch hier in diesem Kanal, denk immer an den russischen Bär. Wenn der hier wäre, hätte er jede Geduld, die du dir nur vorstellen kannst. So sprechen die Amerikaner. Wenn ich war ein kleines Kind, ich war in Hannover. Mein äh, Vater war in die Alliierten und äh, stationiert in die Kaserne da. Und ich weiß genau den ersten Tag, wo ich kam in die äh, Grundschule, in die deutsche Grundschule in Hannover. Äh, alle die anderen Kinder haben Uh, ganz hervorragend neue Kleidung angehabt und ich bin mit meiner uh, normalen Soldaten Kinderkleidung uh, reingekommen und habe gesagt, hey, was ist hier? Uh, woher habt ihr diese schönen uh, Kleidungsstücke? Und die anderen Kinder haben gesagt, nun, Uh, du musst einfach zu Woolworths gehen und dort kannst du alle diese uh, Kleidungsstücke kaufen. Und ich fand das sehr uh, witzig, weil, nun, Woolworths ist bestimmt nicht aus Deutschland, aber alle deutschen Kinder haben dort gekauft. Ist das nicht eine interessante Geschichte? Nun, ich will sagen, damit die, die Volksverständigung geht oft auch über äh, die Supermärkte, oder nicht? So sprechen die Österreicher. Ja, servus allerseits. Nicht wahr? Ich bin da gerade aus Wien gekommen und habe gedacht, da gucke ich doch mal rein hier in den Kanal. A German Life. Was soll das denn das sein? Das German Life? Ist das jetzt was Neues? In Deutschland hat man doch früher immer noch Deutsch gesprochen und jetzt muss das heißen German Life. Was, was kann ich mir da vorstellen drunter? Soll ich da jetzt hier Englisch sprechen in dem German Life Kanal? Ich bin doch in Deutschland oder nicht? Also was soll das hier mit German Life anzufangen? Ich bin ein Wiener, ich bin von Natur aus ja ein sehr gutmütiger Mensch, aber das ist doch gerade wirklich zu viel. Entschuldigung, ein trauriger Bewohner. Wow. Jetzt schaut doch mal. Ich muss mit meinen 5000 Schilling muss ich auskommen und muss alles zahlen, die Miete und mein Brot. Und jetzt muss ich hierher kommen und habe so nicht mal ein normales Schilling in der Hand, sondern nur diese blöde Euro. Nicht wahr? Da kannst du, äh, tut mir leid, aber ich, da kannst du wirklich nicht mit. 
Na, wo kommen sie denn hin, wenn wir jetzt quasi in jedem Land ja, dann mit, mit Englisch anfangen? So sprechen die Franzosen. Bonsoir, bonsoir. Oh, ich bin ganz erstaunt, wie viele Leute kommen hier in den Kanal. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel aus Kanada und aus Amerika kommen. Aber hier in German Life, da findet sich jeder seinen Platz. Ich bin aus Frankreich und genauer gesagt sogar aus Paris. Aber das habt ihr bestimmt schon gehört. Nun, was ist der Grund, weshalb ihr alle hierher kommt nach diesem schönen Kanal? Ich glaube, es ist die wunderschöne Stimme eures Lehrers und eurer Lehrerin. Es ist außerdem ein ganz besonderes Vergnügen. Es ist außerdem für mich ein ganz besonderes Vergnügen, wenn ich hier ein bisschen mein Deutsch verbessern kann. Nun, wie man zum Beispiel das deutsche Essen lobt, das habe ich mir nie vorstellen können. Ehrlich gesagt, wenn du aus Frankreich kommst und das französische Essen kennst, dann kann man das deutsche Essen eigentlich nicht gut loben, aber das macht nichts. Und man muss ja nur so tun, als ob es einem schmeckt. Und dann ist der Gastgeber auch schon absolut zufrieden. Das ist die Hauptsache. Und so sprechen die Italiener. Weißt du, Deutsch ist eine komplizierte Sprache. Aber Italiano, Italiano ist eine Sprache mit Musik. Und wenn du Italiano sprichst, ist es so, als würdest du Pizza machen. Du machst die Pizza immer rund und nie eckig. Wenn ein Deutscher dir erfunden hätte, die Pizza... Dann wäre sie ein Würfel, eckig und kantig. Und nirgendwo kannst du drauf machen die Pizza mit die Tomate und mit die Käse, weil überall würde die Käse wieder runterlaufen. Und das ist die Geheimnis von die italienische Pizza, weil die italienische Pizza wird gemacht wie die italienische Sprache, immer mit einer Melodie und immer rund. Denn am Ende musst du die Pizza essen. Und wozu willst du haben eine Pizza, die aussieht wie eine Würfel? Die kannst du nie essen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.